काय चाललंय मुख्यमंत्री महोदय सध्या महाराष्ट्रात आरक्षणाचं का चुकीच बोललो का आम्ही अठ्ठावन्न मोर्चा आज आम्ही साहेब शांततेत काढले आणि तुम्ही आज आम्हाला मावळ्यांची व्याख्या शिकवता मुख्यमंत्री महोदय वारकऱ्याला वेठीस धरणारे मावळे असू शकत नाहीत आणि देशाला वेठीस धरणारे महाराष्ट्राला वेठीस धरणारे तुम्ही मावळे आहात का मग आश्वासनांचं फक्त तुम्ही आतापर्यंत गाजर दाखवलं तुम्ही तुम्ही हे आहात का मग तुम्ही छत्रपती समर्थ का स्वतःला तुम्ही राज्याच्या विश्वस्त आहात मुख्यमंत्री महोदय राज्याचे मालक नाही लक्षात ठेवून सांगतो तुम्हाला अजून सुद्धा तुम्हाला कळकळीची विनंती हात जोडून मुख्यमंत्री महोदय आतापर्यंत मराठ्यांच्या दोघा जणांचं बलिदान गेले एक काकासाहेब शिंदे आणि पहाटे आणखीन एक जण वारलेत आज सिद्धेश्वर नगरचा सिद्धेश्वराची मी शपथ घेऊन सांगतो मुख्यमंत्री महोदय अजून सुद्धा आम्ही तुम्हाला दोन दिवसाचा अल्टिमेटम देतोय आज वार बुधवार गुरुवार आणि शुक्रवार दोन दिवसात जर तुम्ही आरक्षण नाही दिलं तर हा श्रीधर घनश्याम पाटील शनिवारी मंत्रालयात येऊन तुमच्या नावाने विष पूर्ण मरल आताच तुम्हाला हा चेहरा लक्षात ठेवा श्रीधर घनश्याम पाटील मी सोलापूरहून बोलतोय मराठ्यांना तुम्ही आरक्षण द्या नाही तर बाकीच्या सगळ्यांना तुम्ही आरक्षण तरी काढून घ्या काय नाही करता तुम्ही मराठ्यांवर छत्रपती आमच्या शिवाजी महाराजांनी फक्त आमच्या समाजाचा जर विचार केला असता तर बाकीच्यांचा काय झालं असतं तुम्ही आज विचार करा मराठ्यांना तुम्ही काय जेवढं कमी लेख था काल काल पोलीस भरती झाली भावाला माझ्या दोनशे पैकी एकशे अठ्याऐंशी मार्क पडले तरी भावाचा नंबर लागला साहेब एकशे नव्वदला मराठ्यांचं मेरिट लागलं आणि कास्टवाले एकशे साठ एकशे पासष्ट वाल्यांना तुम्ही तिथं पुढे घेता असं काय करता मुख्यमंत्री महोदय तुम्हाला शिक्षणावरती बघायचं विद्यार्थ्याची क्वालिटी पाहिजे तुम्हाला तुम्ही जाती धर्मावरती घेणार तिथं लेखर विद्यार्थ्याची कधीही गुणवत्ता बघा मुख्यमंत्री महोदय तुमचं राजकारण बाजूला ठेवा तुम्हाला मताची झोळी पसरायची असेल परंतु आम्हाला नाहीये आम्हाला फक्त आमचं तुम्ही फक्त बघा महाराष्ट्रात तुम्हाला रयत सुखी पाहिजे मुख्यमंत्री महोदय तुम्ही काय मालक व्हायला चाललात तुम्ही तर स्पष्ट आरक्षण देणं होत नाही तर देऊ नका सगळ्यांचं आरक्षण तुम्ही काढून घ्या मुख्यमंत्री महोदय हा त्रास होतो इथे ह्या मराठ्याला तुम्हाला माहिती आहे शेतकऱ्यांच्या किती मोठ्या समस्या येत्या तुम्ही फक्त तिथं मंत्रालयात बसून तुम्ही नुसतं घोषणा करताय आज शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करावं त्या शेतकऱ्यांना तुम्ही आधी आठ तास लाईट सोडणं तुम्ही आधी चोवीस तास त्याला लाईट द्या मुख्यमंत्री महोदय पाणी नाही ते शक्य शेतकऱ्याला लाईट नाही अहो नाना समस्या साहेब शेतकऱ्यांच्या कशाला भाव नाही बाजार भाव अहो ऊसाचंच उदाहरण घ्या साहेब आपल्या राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष बापू देशमुख त्यांच्या कारखान्याला आमचा ऊस गेला साहेब तुम्हाला मी स्लिप सुद्धा दाखवतो ऊस जाऊन आज सहा महिने झालं साहेब अजून ऊसाचा बिलाचा पत्ता नाही साहेब फेब्रुवारीत ऊस गेला तुम्ही सांगा साहेब शेतकऱ्याने आज कसं जगायचं तुमच्या नावाने अक्षरशः आज मराठी पाळी आली मुख्यमंत्री महोदय हे बघा माझा ऊस गेला माझ्या वडिलांचे नाव घनश्याम तात्या पाटील कधी ऊस गेला हा आठ दोन दोन हजार अठराला ऊस गेला साहेब वडिलांचं नाव सुद्धा बघायचं श्री घनश्याम तात्या पाटील अजून सुद्धा साहेब मुख्यमंत्री महोदय अजून सुद्धा ऊसाची बिलं नाहीती काय करायचं शेतकऱ्यांनी तुम्ही जर समजा त्या बँकेकडून लोकमंगल बँकेकडून जर तुम्ही कर्ज घेतलं तर त्या कर्जाला व्याज चालू साहेब मग आमच्या पैशाला तुम्ही व्याज कधी देणार मुख्यमंत्री महोदय तुम्ही फक्त तुमचं स्वतःच बघता मुख्यमंत्री महोदय सामान्य माणसाचा तुम्ही विचार करायला शिका तुम्हाला फक्त वाटतं ना शेतकऱ्याच्या पोराने शेतीच करावी तर ब्राह्मणांच्या पोराने फक्त लग्नच लावत फिरत असतं मुख्यमंत्री महोदय ज्याचं काम आहे ना त्यानं तेच काम करावं मुख्यमंत्री महोदय आमच्या बापाने तलवार चालू आहे म्हणून आज सगळे सुखेत आहेत मुख्यमंत्री महोदय आमच्या बापांचा तलवार चालू नसती तर तुम्हाला सुद्धा आयुष्यभर तुम्ही मुसलमान झाला असतो सगळेच तुमच्या आमच्या सही सगळे चांद टोप्या घालून फिरला असतो नमाज पाडायची वेळ आली असते आपल्यावर मुख्यमंत्री महोदय आणि तुम्ही आज शिवाजी महाराजांच्या मावल्यांना तुम्ही सांगता आज कुठं कोण म्हणलं म्हणे पंढरपुरात साप सोडून देऊ काय करून देऊ मुख्यमंत्री अहो साप सोडे साहेब आमच्या औलादच नाही आमचे माऊली बाप आमचे माय बाप त्या पंढरपूरच्या वारीला गेलेत मुख्यमंत्री महोदय लक्षात ठेवा साप सोडून आमच्या माय आई बापाला त्रास देणार आम्ही नाहीच हा शिवाजी महाराजांचा मावळा तुम्हाला मी अजून सुद्धा स्पष्टपणे सांगतो मुख्यमंत्री महोदय लवकरात लवकर तुम्ही मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्या नाहीतर बाकीच्या तरी तुम्ही आरक्षण काढून घ्या नाहीतर शनिवार मावळती राहायचा लक्षात ठेवा हा श्रीधर पाटील मंत्रालयात येईल आणि तुमच्या नावाने विष पूर्ण मरल बाज बाकी आम्हाला काही माहीत नाही अहो मरणासाठी आम्ही तयार आहे मुख्यमंत्री महोदय हा सिंहाचा छाव आहे अजिबात तुम्ही त्याला आयरे गैर घेऊ नका साहेब तुम्हाला देणं होत नाही ना तुम्ही घेऊच नका साहेब आणि तुम्ही म्हण नका बाकीच्या बारा मुख्यमंत्र्यांनी काय केलं मराठ्यांच्या मुख्यमंत्र्याला मोर्चे कोणाच्या काळात निघले मुख्यमंत्री महोदय तुमच्या काळात मोर्चे निघालेत मराठ्या त्यावेळेस लोकांची एकी नव्हती त्यावेळेस लोक शहाणे नव्हती पण लोक आज शहाणे झालेत मुख्यमंत्री महोदय कृपया तुम्ही लक्षात घ्या तुम्हाला देणं होत नसेल तर देऊ नका सगळ्यांचं काढून घ्या बास माझी एवढीच मागण्या मुख्यमंत्री का बरं तुम्ही असा भेदभाव करता सर्व धर्म संभव म्हणून तुम्ही आम्हाला शिकवता मुख्यमंत्री महोदय आणि आज तुम्ही मराठ्यांना म्हणले की मागत होता कशाला मराठे आर्थिक दृष्ट्या साहेब मराठा सुद्धा खूप मागास आहे तुम्हाला माहिती आहे मराठ्यांच्या आज अक्षर तिथं चाकरीला राहतात आई बाप पोरला इंजिनिअरिंगला घालवत साहेब ऐंशी हजार रुपये फी आहे
आरक्षण जर होत नसेल तर देऊ नका एवढंच तुम्हाला अजून सुद्धा सांगतोय खूप त्रास झाला साहेब अजून सुद्धा तुम्हाला मी खूप मला ना त्रास होतोय साहेब ह्या गोष्टींचा तुम्ही काय शेतकऱ्यांचा साहेब तुम्हाला काय कळवळ शेतकऱ्यांचा विषय साहेब तुम्ही बिलकुल तुम्हाला कसला कळवणार तुम्ही फक्त योजना सगळ्या तुम्ही फक्त कागदी योजनांचा दोन हजार बावीस पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार अहो साहेब शेतीला आधी लाईट द्या पाणी द्या शेतकऱ्यांना तुम्ही हमी भाव घ्या नाना समस्या साहेब आमच्या पुढे शेतकऱ्यांच्या पुढे तुमचं काय वापरलं उगवला मंत्रालयात आला गेला सगळं तुमचं खरं साहेब पण शेतकऱ्यांची समस्या कोण आज जाणून घेणार एक लाख ऐंशी हजार रुपये आज तुम्ही मंत्रालयातल्या प्रत्येक आमदाराला साहेब पगार आहे तुमचा एक लाख ऐंशी हजार त्या अंगणवाडी सेविका बिचारी पाच हजारात फक्त काम करते साहेब पाच हजार तुमचा एका महिन्याचा पगार म्हणजे तिचं तीन वर्षाचं काम आहे साहेब आणि काम तर त्यांना किती सांगतो पोराचं आधार कार्ड बापाचं आधार कार्ड आईचं आधार कार्ड मोबाईल नंबर आला जन्म आला वय कुठलं त्याचं काय कुठलं गाव कुठलं आईचं नाव बापाचं नाव मुसलमान आहे का मराठा आहे रहिवासी आहे का बाहेर गावचा आहे किती किती साहेब किती किती तुम्ही काम त्यांना सांगता आणि कामाच्या माणसं मोबाईलला घेता का आणि तुम्ही तरी मंत्रालयात काय करता साहेब तेच करता साहेब तुम्ही काही नाही मराठ्यांना आरक्षण द्या जरूर द्या मराठा हा काय आता काय शांत बसणार नाही साहेब आता वार पेटले तुम तुमच्या माहिती करत सांगतो तुम्ही म्हणताय मला कुणी हात लावू शकत नाही साहेब तुम्हाला आम्ही मारणारच नाही मारायचा विषय काय साहेब आम्ही फक्त आमच्या मागण्या मान्य करतो तुम्ही राज्याच्या आज विश्वस्त आहात म्हणून आम्ही तुमच्या पुढे मागण्या मागतो साहेब आमचं छत्रपती असते तर आम्हाला आज मागण्या सुद्धा अशा मागायची वेळ आली नसते साहेब कर्ज मा तुम्ही कर्जमाफी करतो म्हणालात आणि काय केलं साहेब तुम्ही कर्जमाफी नावाखाली किती शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली साहेब तुम्ही आज आम्हाला दाखवून द्या साहेब तुम्ही रैतेची फक्त पिळवणूक करता साहेब तुम्ही स्पष्ट रै रैतीची पिळवणूक करता आरक्षण देणं होत असेल तर द्या नंतर सरळ समान नागरिक कायदा आणा बास एकाची लोकसंख्या जास्त नाही एकाची लोकसंख्या कमी असं का हो साहेब ह्या महाराष्ट्रात तुम्ही सर्व धर्म समभाव म्हणता ना मग का तुम्ही मराठ्यांनाच फक्त त्रास देता का तुम्ही मराठ्यांना टार्गेट करता साहेब बाकीच्यांना म्हणलं की आरक्षण मराठ्यांनी काय कोणाचे घोड मारले का का तुमचा बांध टोकरला कोणी मराठ्यांनी येऊन शेतीसाठी तुम्ही काय करता साहेब प्रयत्न काय आज उजनी धरण आज उजनी धरण तीस टक्के भरले तरी आज नदीला पाणी नाही पिकं जळून चालली साहेब पाऊस नाही पाणी नाही किती शेतकऱ्यांच्या नाना समस्या साहेब पुन्हा पुन्हा मी ते वाक्य रिपीट करतोय खूप त्रास होतो साहेब तुम्ही लवकर समजून घ्या कृपया एका मराठ्याची भावना एका मराठ्या पुराई भावना घ्या वय वर्ष पंचवीस झाले साहेब पण आज गावातनं बोंबलं थेंडाची वेळ येते अक्षरशः साहेब तुम्ही सांगता मराठ्याच्या पोराने उद्योगधंदे अहो काय उद्योगधंदे काढावे साहेब कसले उद्योगधंदे काढायचे आहे का कशाला भाव टमाटा केला तर पुराने वाहून जातो ऊस केलं तर सहकार मंत्री सहा सहा महिने ऊसाची बिलं देत नाही साहेब काय करायचं बँकांच्या कर्जाला मात्र तुमचं व्याज तुम्ही घेता पण शेतकऱ्यांच्या ऊसाची मात्र बिलं लवकर येत नाहीत तुम्ही येत नाही साहेब दोन हजार एकोणीसला तुमचा बाजार उठणार साहेब तुमचा भाजपचा बाजार उठणार मी स्पष्ट तुम्हाला सांगतो कोण कुठल्या पक्षाचा मला बिलकुल देणार नाही तुम्ही मराठ्यांची भावना समजून घ्या आता हा उद्रेक झाला साहेब याच्या पुढे अजून मराठे किती पेटतील माहिती नाही आम्ही पोलीस बंधून सुद्धा कृपया आम्ही सहकार्यच करतो ते आमचेच मायबाप आहेत आम्ही कशाला कुणाला साहेब लाठीचार्ज करू आम्ही कशाला कुणाला दगड मारू काय करू काय गरज आहे पण तेच पोलीस साहेब आम्हालाच येऊन मारून जातात मग काय करायचं यावेळेस हा तुम्ही सिंहाचं तुम्ही आयळ पकडायला जाता साहेब नात कोण का सिंहाचा संभाजी महाराजांचे हे मावळे साहेब वाघाच्या जबड्यात घालून हा तर मोजती दात हा सांगणारा संभाजी आहे आणि त्या संभाजीच्या आम्ही छाव्या छाऊ साहेब लक्षात ठेवा तुम्ही आत्महत्या करायची वेळ आज केवळ तुमच्यामुळे द्या साहेब तुम्ही खूप त्रास देता साहेब माणसांना तुम्हाला होत नाही ना तर तुम्ही घरी बसाव साहेब कशाला तुम्ही जनतेला वेटीला धरता साहेब आणि अजून पण सांगतो आता हा माझा व्हिडिओ बघितल्यानंतर मला येतील दमदाटी करतील मला जर कुणी मारलं तर तुमचं पोलीस प्रशासन तुमचं सरकार मला जबाबदार आहे बास तुम्ही स्पष्ट आहो साहेब तुम्ही जातीवरचं राजकारण करता शाहू फुले आंबेडकरांची नावं घेता तुम्ही काय त्यांचं गुण अंगात घेत आहो साहेब तुम्ही फक्त मतदानासाठी साहेब तुम्ही उपयोग करता जनतेचा फक्त तुम्हाला मतदान पाहिजे बास पाच वर्ष यायचं शाहू फुले आंबेडकर जय भावणी जय शिवाजी करायचं मराठ्यांची मतं घ्यायची सगळ्यांची मतं घ्यायची सरकार स्थापन करता आलं विषय संपला काय करता तुम्ही साहेब त्यांच्यासाठी काय केलं आजपर्यंत मराठा आरक्षण मिळालं धनगरांना आरक्षण मिळालं लिंगायतला मिळालं का मुस्लिमला मिळालं कुणाला आरक्षण मिळालं कुणाला सुद्धा नाही साहेब फक्त तुम्ही मतासाठी वापर करून घेतला गेलेल्या सरकारनं पवार साहेबांच्या पण सरकारनं तेच केलं तुम्ही पण सध्या तेच करता साहेब बास हे त्याचा भ्रष्टाचार करता तिथाचा भ्रष्टाचार